ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మౌనిక శేఖర్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం నేను ఈ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేయడం సో ఈ వీడియో షూట్ చేసి చాలా మంత్స్ అవుతుంది టూ మంత్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇదేంటంటే శారీకి చీరకి కుచ్చిళ్ళు మూళ్ళు ఎలా వేస్తారు అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి అది మొత్తం టోటల్గా వీడియో నేను షూట్ చేశానండి అది ఎలా పువ్వులు లాగుతారు అది ఎలా కుచ్చిళ్ళు ముళ్ళు వేస్తారు ఇది కూడా డబుల్ మూడ్ అండి ఇది మూడు ఎలా వేస్తారు అనేది నేను చెప్తున్నాను సో ఇంకెందుకు లేట్ వీడియో చూసేయండి సో ఇప్పుడు మనం శారీ తీసుకోవాలండి మనకి ఎక్కడైతే కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో అదే ప్లేస్లో మనం పెట్టుకోవాలి అయితే నేనైతే ఎప్పుడు కింద కూర్చొని ఈ పోగులు అనేవి లాగుతాను సో మీకు డైనింగ్ టేబుల్ అయితే లేదంటే టేబుల్ ఉంటే ఏది మీరు కింద కూర్చోలేము చైర్స్లోనే కూర్చొని చేసుకోగలం మీకు అదే కన్వీనియంట్ అయితే మీరు అలానే చేసుకోండి నాకు నాకైతే ఇలా అలవాటు సో నేను ఇలా చేస్తాను ఇదేంటంటే ఇప్పుడు శారీ పళ్ళు ఉంటుంది కదండి ఆ పళ్ళు అంతా కూడా ఎంత పొడవు ఉంటుందో నేనైతే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటాను సో అది కూడా నేను ఎలా కొలవాలి అనేది నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మధ్య మధ్యలో ఎక్కడికక్కడ ఒక ఎక్కడికక్కడ మనం కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్నట్టయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుందండి ఆ పోగులు లాగేటప్పుడు లేదంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది నేనైతే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాను మీరు కనుక సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను మీరు కనుక ఒక మూడే వేసుకునేటట్టు అయితే ఐ మీన్ ఒక ఒక వరుస వేసుకున్నట్టయితే మీరు ఒక త్రీ ఇంచెస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకోండి నేనైతే రెండు మూడులు వేస్తున్నాను కాబట్టి డబుల్ థ్రెడ్ వేస్తున్నాను కాబట్టి నేనైతే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అది మన ఇష్టం మనం ఎంత పొడవు కావాలనుకుంటే అంత చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే త్రిబుల్ మూడు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇది శారీ పళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఇంకా పైన ఇచ్చిన డిజైన్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఉంది నేను త్రిబుల్ మూడ్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఎందుకు డబుల్ చాలు అనేసి నేను ఇంకా డబుల్ థ్రెడ్డే వేసుకున్నాను మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు త్రిబుల్ థ్రెడ్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఎక్కడికక్కడ నాట్స్ పెట్టేసుకో ఎలాగ కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకొని అది దువ్వెంతో నీట్గా దువ్వేసుకోవాలండి అది కూడా చూసుకోండి కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కడైనా మనకి ఐ మీన్ ఆ అంచు ఉంటుంది కదా ఆ అంచు దగ్గర మీరు లాగినట్టయితే అది పెద్దగా అంటే ఎక్కువగా కూడిపోతుంది అనమాట సో అలా కూడకుండా మనం జాగ్రత్తగా దగ్గర నుండి తీసుకోవాలి సో చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా అలా శారీ నుండి ఆ దారాలు అవి వేరు చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇంకా అలా వేరు చేసుకున్న తర్వాత ఆ థ్రెడ్స్ ఎక్కడికి అక్కడ నాచి పెట్టుకుంటే మనకి నీట్గా వస్తుంది అలా దూకుంటుంటే ఆ థ్రెడ్స్ అనేవి నీట్గా వచ్చేస్తాయండి సో మనకి ముళ్ళు వేసుకునేటప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉండదు వీలుగా ఉంటుంది ఆ విధంగా వచ్చేస్తే కొన్ని ఇంకా ఇది మంచి పట్టు శారీ అండి కంచి పట్టు శారీ తీసుకున్నాను సో నాకు ఇవి థ్రెడ్స్ అనేవి ఈజీగా వచ్చేస్తే ఇంకొంచెం తక్కువ కాస్ట్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ ఇంకొంచెం ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ సిక్స్ థౌజండ్ ఈ కాస్ట్లో వచ్చే శారీస్ ఇంకొంచెం థ్రెడ్స్ తీసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి అవి మనం కొంచెం ఓపిక్గా ఇంకా దగ్గరికి నా కటింగ్ చేసుకొని అప్పుడు ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలండి లేదంటే శారీ పాడైపోద్ది సో ఇదైతే పెద్ద కష్టం కాదు నాకైతే డబుల్ థ్రెడ్ వేసాను కాబట్టి నాకైతే హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి బాగా వస్తుంది మనం ఇప్పుడు బయట ఇచ్చినట్టయితే నాకు తెలిసి త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తారు నేను ఆల్రెడీ బయట కనుక్కున్నాను నా శారీకి వేయించుకుందామని సో అంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారన్న ఉద్దేశంతో నేనే ఇంకా వేసేసుకున్నాను టూ శారీస్ ఉన్నాయి సరే ఇంకా నేను వేసేసుకుంటానులే ఎందుకు అంత కాస్ట్ అనేసి నేనే ఇంకా వేసేసుకున్నాను సో మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే సో ఎక్కువ టైం అంటే ఒక వన్ అవర్ పట్టచ్చేమోనండి బిగినింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి నాకైతే హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పట్టింది కానీ అంచు దగ్గర మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా తీయాలండి మనం ఎక్కడికైతే మార్కింగ్ చేసుకున్నామో ఇంకా దాటి పైకి కానీ కిందకి కానీ తీయకూడదు అది కరెక్ట్గా తీసుకుంటే మనకి శారీ ఫినిషింగ్ అనేది పళ్ళు ఫినిషింగ్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అది కొంచెం పైకి కిందకి తీసుకుంటే మనకి థ్రెడ్స్ కూడా కొంచెం పైకి కొంచెం కిందకి అలా వస్తాయి కాబట్టి ఫినిషింగ్ చూడటానికి అంత బాగోదు సో కరెక్ట్గా తీసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది కానీ అంచు దగ్గర తీసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా తీయండి ఎందుకంటే అది త్రిబుల్ థ్రెడ్స్ అలా 
ఉంటాయి కదా పైన అంచు గోల్డ్ కలర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ గోల్డ్ థ్రెడ్స్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది తీయడానికి ఇది అలా కాదు మెత్తగా ఉంటుంది థ్రెడ్ అనేది సో స్టార్టింగ్ మధ్యలో ఉన్న థ్రెడ్ మాత్రం నీట్గా వచ్చేస్తుంది కానీ అంచుల్లో మాత్రం కొంచెం కష్టం అది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం కొంచెం థ్రెడ్స్ తీయగానే పక్కకు తీయగానే వచ్చిన ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్స్ని కట్ చేసేసుకుంటే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తుందండి బాగుంటుంది నీట్గా ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు సో ఇలా ఖాళీ ఉన్న టైంలో కూడా చేసేసుకుంటే మీకు ఈ పని కూడా అయిపోద్ది బయటకి ఇచ్చుకున్నట్టయితే కొంచెం ఎక్కువ ఛార్జెస్ చేస్తారు కదా సో అలా కాకుండా మనమే ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఇలా చేసేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఒక వన్ టూ శారీస్కి సింగిల్ థ్రెడ్తో వేసుకోండి తర్వాత కావాలంటే వేరే థ్రె డబుల్ థ్రెడ్ త్రిబుల్ థ్రెడ్ ట్రై చేయండి సో బాగుంటుంది ఒక్క శారీ అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదేమో కానీ సెకండ్ థర్డ్ శారీ వచ్చేసరికి నీట్గా వస్తుందండి నాకు ఫస్ట్ శారీకి ఎంగేజ్మెంట్ శారీకి వేసుకున్నాను నాకు అంత కరెక్ట్గా రాదు అంతకుముందు నేను చాలా శారీస్కి వేశాను బట్ ఆ తర్వాత మాత్రం పట్టు శారీస్ అయితే వేయడం ఫస్ట్ నా ఎంగేజ్మెంట్ శారీకి వేశాను అంత కరెక్ట్గా రాలేదు కానీ సెకండ్ శారీ నుండి బాగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఒక క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందండి సారీ బట్ ఇది వచ్చేసి మొత్తం తీసేస్తాం కదా దారాలు అనేవి ఎక్స్ట్రా దారాలు అనేవి తీసేస్తాం కదా ఒకసారి దువ్వెంతో మొత్తం అంతా పళ్ళు అంతా తీసిన దారాలు అన్నీ కూడా నీట్గా దువ్వుకుంటామండి దువ్వుకొని చూస్తున్నారు కదా పైన నేను పైన మూడేసానండి పైన వేసినట్టయితే మనకు టైట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ ఓడటానికి అవకాశం ఉండదు లేదు ఇంకొంచెం లూజ్గా వేసుకొని కిందకు వేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా ఊడిపోతుంది సో కొంచెం పైకి వేసుకున్నట్టయితే మనకి ఊడకుండా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది ఆ వేసిన ఒక దారానికి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో అది డబల్ దారం చేస్తామండి సో మనం స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న దారం తీసుకుంటామండి చిన్న ముడి వేసుకుంటాం సో సెకండ్ది కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ది మాత్రం పావు ఇంచ్ తీసుకోవాలి అంటే స్టార్టింగ్ చేసేటప్పుడు అంచుకి చివరి వైపు పావు ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఆ వన్ ఇంచ్ తీసుకొని ఆ పైన ముడి వేసుకుంటాం కదా ఆ ముడి వేసుకున్నది ఆఫ్ చేస్తామండి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆ చివరిది ఇది ఆఫ్ చేసిన ముడి కలిపి ఇంకో ముడి వేస్తామండి సో వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా ముడి వేసుకున్నట్టయితే మనకి డబుల్ ముడి అనేది అయిపోతుందండి సో నీట్గా వస్తుంది ఈ శారీ కూడా చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది డబుల్ థ్రెడ్ వేసుకున్నట్టయితే కొంతమంది త్రిబుల్ థ్రెడ్ కూడా వేసుకుంటారు సో అది కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఏం లేదండి ఇప్పుడు నేను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కదా సో త్రిబుల్ థ్రెడ్ వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా శారీకి మొత్తం మనం పళ్ళు అంతా కూడా నీట్గా ఫినిషింగ్ మంచి నీట్ ఫినిషింగ్తో ఈ విధంగా మనం వేసుకోవచ్చు అండి థ్రెడ్స్ కొంచెం ముడి అనేది గట్టిగా వేసుకోండి సిల్క్ థ్రెడ్స్ కాబట్టి కొంచెం ఊడిపోతూ ఉంటాయి బట్ కొంచెం టైట్గా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది నేను సింగిల్ ముడి వేసాను మీకు కావాలనుకుంటే మీరు రెండుసార్లు ముడేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక్కసారి ముడేసాను సో ఈ విధంగా మొత్తం శారీ అంతా కూడా శారీ పళ్ళు అంతా కూడా మనం తీసుకున్న థ్రెడ్స్కి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా ముళ్ళు వేసేసుకోవాలండి మీరు మాత్రం ఇది పర్ఫెక్ట్గా శారీ అనేది ముళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీడియో మొత్తం చూడాలండి ఎందుకంటే అది కొంచెం తేడా వచ్చినా సరే బాగోదు సో ఈ వీడియో అంతా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి సో వీడియో మొత్తం చూడండి ఆ తర్వాత మీరు ట్రై చేయండి శారీకి సో సగం చూసి చేసినట్టయితే అదంతా పర్ఫెక్ట్గా రాదు బట్ వీడియో అంతా చూసినట్టయితే మీకు ఎలా తీయాలి ఆ థ్రెడ్స్ అనేవి థ్రెడ్ ఆ చీర నుండి ఆ థ్రెడ్స్ అనేవి ఎలా తీయాలి ఎలా కట్ చేయాలి ఎలా వేర్ చేయాలి ఎలా ముళ్ళు వేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ ముడ్ ఎలా వేయాలి కింద ముడ్ ఎలా వేయాలి అన్నీ కూడా మీకు ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా చూపించానండి సో మనకి క్లారిటీగా ఉంటుంది సగం చూసినట్టయితే మనకు అంత క్లారిటీ ఉండదు కదా సో అందుకే ఈ వీడియో మాత్రం మొత్తం అంతా చూడండి ఇది మాత్రం
కొంచెం వెడల్పు వచ్చేసి వన్ ఇంచే తీసుకోండి లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అయినా తీసుకోండి నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే డబుల్ ముడి కదా సో కొంచెం బాగుంటుంది అనేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను మీరు అంత ప్యూర్ పట్టు శారీ కాదు అనుకుంటే మాత్రం వన్ ఇంచ్ తీసుకోండి సరిపోద్ది నాది ప్యూర్ పట్టు శారీ కాబట్టి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు పొడవు వచ్చేసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను కదా ఇది మూడేసాక మనకి సిక్స్ ఇంచెస్ అవుతుందండి మొత్తం కింద ముడి కూడా వేసేసాక మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అయిపోద్దండి పొడవు అనేది సో ఈ విధంగా మనం వేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా ముళ్ళు అనేవి వేసుకోండి శారీకి సో ఈ వీడియోని కొంతమంది ఫనీగా తీసుకోవచ్చు బట్ ఇదైతే కొంతమందికి అందరికీ అందరికీ అని నేను చెప్పను కొంతమందికి అయితే యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటాను సో అంచు కూడా వన్ ఇంచే తీసుకోవాలండి అంచు వచ్చేసరికి వన్ ఇంచే తీసుకోవాలండి మొత్తం శారీ అంతా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నప్పుడు అంచు వచ్చేసరికి వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి లేదు మొత్తం శారీ పళ్ళు అంతా కూడా మనం వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నట్టయితే ముప్పావు ఇంచ్ తీసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి ఏంటంటే అంచు వచ్చేసరికి అది కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది కదండి ఆ దారాలు అనేవి సో అప్పుడు మనకి ఈక్వల్గా ఉంటాయి లేదు ఎక్కువ తీసుకున్నాం అంటే ఈ థ్రెడ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ముడి పడవు ఇవి బా మధ్యలో ఉన్న స్కై బ్లూ కలర్ థ్రెడ్ ఉంది కదా అదైతే బాగా ముడి పడుతుంది అంచుకున్నది ఏ శారీకైనా సరే ముడి గట్టిగా పడదు సో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా నేను మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఒక పావు ఇంచ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అంచును మాత్రమని ఆ అంచు అది సో కలిపి ఆ విధంగా ముడేయాలి ఇలా రెండు భాగాలుగా చేసి కిందను కూడా ముడేసుకోవాలి మొత్తం శారీ అంతా ఇదే విధంగా శారీ పళ్ళు అంతా ఇదే విధంగా మనం ముళ్ళేసుకోవాలి సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్టయితే నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన బెల్ ఐకాన్ అనేది వస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసేయండి నేను నెక్స్ట్ ఏ వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినా మీ వరకు ఈజీగా వస్తాయి సో సో ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇలా వస్తుందండి బాగుంది కదా ఫినిషింగ్ అనేది చాలా నీట్గా వచ్చింది కదా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియో బాయ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం